परम दिवस गुरुवार रीविजन कर वर्ग लंबाई वाला दाखला में मध्यस्थ सोच वो होए तो इन्हों सूत्र छे L plus n by two minus c छेद में f गुनिया h दस माह में कदर थोड़ा अलग संकेत होए यहाँ कैपिटल f लगाई गई है यहाँ अपना कोर्स में जब c छे तो मैं कैपिटल f लग सो तो वो खोटू नहीं पारो क्योंकि सात चुच्छ है फरी थी को L plus n by two minus c C at C at le work lamb hai na samanta C at le suche hamara tam nahi kau chubatui jo ya apne capital C samanjana chhu. Aniya je badhi was to li deli chhe. Eni chokfat kara wo chhu jo ke sky was to suche. L plus n by two minus C bhagya F guniya H. दाखल ग्लियर कर मध्यस्थ वर्ग सीमा जो आप बताइए अदर सीमा क्या है, आ उर्ध्व सीमा क्या है, दस मुद्रा। ए चेतले मध्यस्थ वर्ग नी, वर्ग लंबे। अन्य सी छे ही मध्यस्थ वर्ग है ना, इन्हें आगर ना वर्ग नी संचय आउरुती, सी। अन्य आप रे संचय आउरुती नो नाम सी ए प्राक्ये सी। तो मैं दस माह में कैपिटल एफ ले वड़ा रहे थे। पर � n એટલે ટોટલ સંખ્યા અવલોકનોની કેટલી છે એ અહીંથી મળી જશે n ઉપરથી તમને મધ્યસ્થ વર્ગ મળી જશે અને બધી મધ્યસ્થ વર્ગ ઉપરથી આ ચારેય વસ્તુ ક્લિયર કટ મળી જશે પછી એના સૂત્રમાં બધું મૂકવાનું પછી અહીંયા સુધી નુખાનું થઈ જાય જો આટલું તમને આવડે આ x sin નુખાનું આવડે અને આ બે જૂના સૂત્ર મુજબ હમણાં આવડી જાય એવો દાખલો ખાલી મે ટોપિક बाकी रहे तो मैं तो मध्यस्थ छे लेकर आई थी जो समझेगी आप सूत्र दसवां में खाली आई कैपिटल एफ लेता भी जो कहीं चेंज न थी और उदाहरण सात में मध्यस्थ एम सो दो अने एम बी एम सो दो चलो वर्ग आउट से जीरो थी दस दस थी बीस बीस थी त्रिस त्रिस थी चालीस चालीस थी पचास पचास थी सेंट એટલે 10 10 ની વર્ગ લંબાઈ છે આવૃત્તિ આપેલી છે 6 7 15 16 4 2 એનો ટોટલ અગત્યનો છે 50 એ આપણા માટે કામનો છે સંચય આવૃત્તિ એ લાનો સરવાળો કરશે 6 6 ને 7 13 13 ને 15 28 28 ને 16 44 44 ને 4 49 ને 2 50 अवलोकन क्या अवलोकन अठावीस अवलोकन अः એટલે 13 14 15 16 આપણે 25 જોઈએ તો અહીંયા આવશે 25 માં અવલોકનની સામે મધ્યસ્થ વર્ગ કોણ છે એ જોઈ લ્યો 20 30 25 માં અવલોકન આવે 
मध्यस्थ वर्ग आग नो वर्ग को दस ने वीस दस वीस संचय मध्यस्थ वर्ग मिली गीस आल दस भाग्या पंदर पचीस बार सूत्र याद करो एम डी एम न बीजू जवाब पचास दस सौ तो मध्यस्थ आधो हम जो आगली रकम संख्यालेटर ध्यान पड़े नो चेन्ज करो चेन्ज ए जगह खाली खोटो बने तो घरे वाईफाई हो जी रीते वाईफाई हो तो वो ना आए एक जीबी ने बदले बे जीबी वपरी ले तो हाल अत्य एकदम साचवी ने वपरव पड़े जो खाली कार्ड पर हालत हो तो मोबाइल में जो अगियार दाखिल हम आम से 
चौद अवलोकन आंदर सुधीन अवलोकन बदस्थ वीस त्रीस एल वीस फेर पड़ी थोड़ा पंदर अर बड़ी किमत एज तो दस वर्ग लंबा बदा दस उड़ाड़े दस मिनिट ना दाखिल मध्य किमत ईज रहे आगला दाखला नहीं क्यों के वर्ग ईज छे बदा माथी मध्यस्थ बात करो आमाथी बराबर मध्यस्थ बात कर सो अने मानां क्लाइ ले सो इधर पांच माथी बात कर सो तो बावीस पॉइंट छः सी पची दस दस उम्र तू जाओ बार पॉइंट छः सी इधर बात सॉरी नीचे आओ एक बात कर तू जाओ माइ माइनस है बावीस प� गुणाकार बदले लखी दीदा मदद कर सूचन आप वर्ग लंबाई वर्ग जो जो आम के जीरो दस दस अट थे सूचन आम शु कर बाकी बदम सूचन आप जयते रकम आप सरखा हो तो कहीं चिंता न हो नहीं तो लोग सूचन आपसे जीरो 
आवृत्ति वितरण रमत सको कई टीम स्थिर टीम ए नो कोष्टक आप प्रमाणिक विचलन एक पचीस तो चलना खबर पड़े कई टीम स्थिर कई टीम ने लेवा तो जो सीवी ऑफ बी पे बी बड़ी महिति आप मध्यक ने बधु पे गणी ली सीवी ऑफ बी सीग्मा अपोन एक्स बार गुणिया सौ एक पॉइंट पच्चीस भाग्या बे गुणिया सौ एक सौ पच्चीस भाग्या बे एक पॉइंट पच्चीस गुणिया सौ एक सौ पच्चीस एक सौ पच्चीस भाग्या बेटे बासठ पॉइंट पांच टका टीम बी नो चलना है बासठ पॉइंट पांच टका टीम ए विषे तक आप पच्चीस हम पे मध्यक गो तो बधु दस मे धोन मुजब एफ आई एक्स आई नानू पी जो मैं तुमने त्र सूत्र विचलन न कीधा था एम आ एक सूत्र पचीस पचास मध्य जवाब बी नो जवाब तो आम कई टीम सारी से बोलना
चलनीयता गुणी दू बीजा प्रश्न नो जवाब आप निशानी नही करो तो हाल से फरी चलना छसो तो समीकरण एक नो एक शाखा ए नो पगार शाखा बी वेतन चुके शाखा बी छे पगार आपे कर्मचारी अंतर खबर न पड़े बराबर एक त्रन चार नंबर न समीकरण 
એના ઉપર થી કહી શકાય કે શાખા બી ના વેતન ની ચલનીયતા વધુ છે એટલે શાખા બી છે એનું ચલન વધુ છે આજે દાખલો છે પંદર પોઈન્ટ ત્રણ નો પેલો એમાં તમને એ ને બી સમૂહ આપ્યા છે કયો સમૂહ વધુ સ્થિર છે એ તમારે નક્કી કરવાનું છે તો કેમ નક્કી કરશો પેલા બે સમૂહના મધ્યક શોધવાના પછી બે સમૂહનું વિચલન શોધવાનું પછી બે સમૂહના ચલનાક શોધવાના એટલે તમારે મિનિમમ ત્રણ પેજનો દાખલો થશે બરાબર ફરીથી પેલા બંને સમૂહના એક 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 સમૂહ ગણશો તો ચાલશે સમૂહ એનો મધ્ય ગણજો સમૂહ એનો વિચલન ગણજો સમૂહ એનો ચલનાંક શોધજો એવી જ રીતે સમૂહ બીમાં અને ચલનાંકના જવાબ ઉપરથી નક્કી કરજો કે કયો સમૂહ સ્થિર છે બરાબર તો જો અહીંયા આ સાથે ચેપ્ટર પૂરું થાય છે એકદમ વ્યવસ્થિત અને કાલે જો લેક્ચર હશે ને તો હું તમને આગળ જાણ કરી દઈશ લિંક ને બધું આવી જશે અને કદાચ લેક્ચર નહીં હોય ને તો થોડાક એક્સ્ટ્રા સમ્સ ની પીડીએફ ફાઇલ મોકલીશ બરાબર આપણે ચોવીસ સમ એક્સ્ટ્રા કહીએ ને એના જેવા હજી તમને હું વીસ પંદર વીસ પચીસ સમ આપીશ બરાબર પછી સ્કૂલ ચાલુ થાય ને એટલે સાંજના ભાગે તો એક્સ્ટ્રાનો ઢગલો કરવાના છે આ ચેપ્ટર સમજાઈ ગયું બધાને ઓકે